Bueno, estamos cortando todas las puntitas, peinamos y vamos para que quede más o menos homogéneo. No hay que dar un corte exactamente preciso como en otras razas, ¿eh? porque realmente este pelo ahora vaya a ver cómo se va a hidratar. Voy a mezclar cualquier crema hidratante, cualquier eh, crema suavizante que tenga ahí en casa, no hace falta que sea. La vamos a mezclar un poquito con mucha agua. Entonces, después de, de, de cortar, lo único que vamos a hacer es pulverizar el agua por encima y de ahí lo que hace el pelo, queda precioso. ¿Qué ocurre? Al echarle esa mezcla de, de agua y suavizante, vamos a hidratar el pelo un poquito, se va a apretar, se va a rizar y va a evitar que el pelo se anude, que es lo que queremos, porque una cosa es que tenga su rizo marcado, incluso si queremos dejarle una pendijita, unas rastitas, ¿eh? no podemos permitir que el pelo se emplaste, cuando el pelo se emplaste no, no podemos hacer nada, eso hay que cortarlo eh, ¿Por qué? Porque es muy difícil, muy difícil. Las plastas estas tan grandes, sobre todo las zonas de collar, ¿eh? las zonas donde el animal se tumba, en los glúteos, esas, esas plastas que hay tan grandes, eso no se puede hacer nada. ¿eh? Cuando terminemos de cortar, vamos a darle esa humedad que, que digo y queda precioso. Porque quitamos toda esa, todo el estiramiento, el estiramiento que hemos hecho con el cepillo, desaparece y el pelo queda natural. Solo estamos quitando puntitas, no estamos haciendo, digamos, un corte. Damos un poquito de formita, ¿eh? seguimos la estructura natural del animal, sin cambiar nada. Hombre, si tuviéramos un grave defecto, que el perro tuviera lo mejor eh, los hombros demasiado adelantados, o, tuviera, o, saca, o sacara los codos, pues podríamos incluso rectificar con la tijerita pues un pequeño defecto ¿eh? visual lo podemos, lo podemos modificar de manera visual que no se vea el defecto va a seguir estando ¿no? pero por lo menos no es tan obvio no, no es tan evidente en las exposiciones no permiten o no o no está permitido el arreglo de perros de agua es decir llevar los costados permiten un corte a máquina pero yo veo perros arreglados en, en las exposiciones. Todo lo que sea embellecer a un animal y, y que parezca más bonito, a mí no me parece mal. Shhh. Eli, Eli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una palita. Muy bien. Muy bien. Pero como estamos hablando de mascota, lo que estamos haciendo es un, un trabajo para una mascota. Rina. Estoy moviendo el otro flanco, el que quedaba siempre detrás de la cámara. Las patitas rectas desde debajo del cuerpo. Como me crece un perro con esta estructura. Siempre la zona abdominal, siempre. Eh, es decir, siempre viene de, de abajo, ¿eh? de, una, de más alto o más bajito, hacia el pecho. Esto que te dejan así, eso deja completamente inexpresivo al animal y a la hora de caminar parece un robot. ¿eh? No da la sensación de fluir el movimiento. Entonces hay que dejar siempre una ligita, no refinarle mucho la zona abdominal, ni, ni darle, ni marcarle demasiado esto. Sería un poquito más para perro de exposición, pero sí refinarse un poquito para dar un aspecto muy bonito y más atlético porque enseñamos el techo, ¿no? la caja torácica los perros tienen gran resistencia, son perros que tienen que caminar mucho ¿eh? dar pequeños galopes y caminar, son perros muy muy resistentes ¿no? son perros muy resistentes, tienen una caja torácica muy importante redonda, ¿eh? con unas costillas y con un pecho importante estos perros que flaquitos, flaquitos de aquí ¿no? No mola. ¿Eh? 
le vamos sacando todas las puntitas que veamos. Yo lo hago con un cepillito, porque como si fuera un caniche o si fuera un perro que tiene un corte más pulido, si no, levantaría bien, 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 perfectamente, ¿no? Y lo haríamos con un perro recién bañado, el perro se baña hace dos días. Tampoco no se me ocurriría hacer un corte a un perro como este, que está sucio, ¿verdad? puede revolcarse y de un torpe perro que entra, ¿no? Pero en el caso de este perrito, estamos haciendo un arreglito para que veáis cómo puede quedar un perro de agua arreglado a tijera sin parecer un caniche y sin parecer un nudo con patas. ¿sí? Vamos a hacer la cabecita a ver si para que esté más tranquilita se deja. No es un perro que tiene que tener un cuello excesivamente largo, ¿eh? es un perro siempre compacto, ¿eh? que, no, que no resalte nada, que no resalte un cuello largo, muy esbelto, ni que le sobresalga una cabeza larga, ni... tiene que ser todo muy, muy, muy natural. ¿no? Pero estos perros barruditos, que tienen mucho, mucho pelo en la cara, chaval, la barruditos, muy bien. Tienen una desventaja, que beben y el agua cae hasta debajo. Al beber, se le moja los chicos y todo el agua llega aquí. Aquí tenemos un problema, la mayoría de los perros cuando echan la cabeza hacia abajo, se pliega, ¿eh? se pliega aquí. Entonces, esto siempre se queda húmedo y provoca muchos esemas de collar. ¿eh? También un perro es muy descuidado, veo un perro de agua muy poco, sobre todo en coque. Pero también se ven perros de agua muy descuidado que todo esto está chorreando ¿eh? de las babas, de beber agua, con restos de comida y eso es un foco de infección. Nuestros perros están todos los días jugando con los niños. Los perros arrastran a los hijos, chupan un pipí. Los perros tienen que estar aseados. ¿no? El perro no puede permitirse pasar meses sin, sin bañarse. ¿eh? Muy bien. Pero vamos a quitar un poquito de altura. No me gusta. Quita, quita. Él, él, quita. Está demasiado bueno, sabe que hay que quitar un poquito de cabecita. Los morritos les podemos quitar también un poquito, darle la suciedad. Pero sin refinar mucho los picos, ¿eh? que era un feo perro de agua con este hocico tan afiladito. A mí no me gusta. Las rayitas no tienen que ser grandes, pero no excesivamente grandes. ¿eh? A mí no me gusta que lleguen a los cinco, que esos pelos, que lleguen, sino una, una, una orejita que le permita movimiento, que caiga hacia debajo. Muchos perros utilizan la, las orejas para, para olfatear. ¿eh? Fijarse que la mayoría de los abuesos tienen las orejas muy largas, porque, porque conforme van andando, ellos van caminando así. Entonces la oreja, al moverse, todos los efluvios, todos los olores, se los lleva a los cinco ¿eh? con el bambuelo de la orejita. Entonces es importante que la orejita de perro, como este perro, que se puede utilizar perfectamente para cazar, ¿eh? tengan unas orejitas que cuando caminan lleguen al suelo, ¿eh? o por lo menos se acerquen al suelo. No quiero hacerle mucho más porque no se trata de de hacer un gran trabajo de tijera, de tratar de aliviar un poquito. Ahora voy a ver la magia, la magia. Tenemos el pelo completamente arriba, ¿ven? estirado, y esto parece un peluche. Y ahora cogemos, esto tiene mucha más calidad.
Siéntate, Eli. Siéntate. Muy bien. Los pelitos. Yo utilizo una mascarilla de volumen de media gris, ¿eh? pero podemos utilizar cualquier cosita. Y solo mojamos, dejamos caer el agua encima del pelo. Mira como ya se va notando nada más que cayendo. Humedecemos el pelo un poco y ya el pelo ya se va notando la textura. No queremos mojar mucho más. Y ahora ponemos nuestras manitas y las pasamos. Y cuando el perro se sacuda, queda precioso. Y aquí no gusta. El perro que tiene un rizo más marcado, pues quedará más bonito aún. ¿eh? Ella, ella tiene el rizo muy pequeñito y ¿eh? poco marcado. Pero el perro que tenga el rizo más marcado quedará más precioso. También es un pelo de cachorro, que es más finito. Vamos a esperar un poquito que haga efecto el pelo absorba un poquito la hidratación. Si vemos por la parte alta de la, del cuerpo, vemos que la textura es diferente. ¿Por qué? Porque ya por ahí ha iniciado la muda. ¿eh? Entonces ahí hay pelo ya con más grosor. ¿eh? Vemos que, la, que, que hay diferencia entre este pelo de aquí y este de aquí que es mucho más fino. ¿Por qué? Porque ya hay, hay pelo adulto ¿eh? que hemos descubierto al quitar la capita superior. Vemos que aquí hay una capita más cortita. No es que yo la haya cortado, simplemente que es que este es el largo que tiene. Este es el pelo nuevo. Bueno, con nuestra capita lista, lista. Solo hace falta que ella misma se sacuda y ponga el pelo en su sitio. A veces está la mesa y no se quiere sacudir, pero en cuanto lo pongas en el suelo se va a sacudir. Uy, este me movió. Me equivoco. ¿Y esto que se realizaba por aquí? Vamos a ponerla en el suelo para que se pegue dos taparraditos para que no quiera que la grabamos. Podríamos también utilizar eh, alguna pasta de moldeo de pelo, esta de, de rizos, de, de esta que hemos tenido en la tele, ¿eh? pasta moldeadora de bien agua. ¿no? y cerrándose por aquí arriba ya va hecho ¿eh? pero por aquí abajo el pelo más infantil y de momento todavía no poco a poco se va apretando se va apretando hasta que se marca el rizito también depende de la calidad del rizo de, de cada perro el perro que tiene el rizo mucho más marcado ella no lo tiene que tiene el pelito todavía muy muy suavito pero así quedaría un perrito guapo limpio
Bueno, pues esto es todo. 